ఆఫ్టర్నూన్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇవాళ నిన్నటి నష్టాల నుంచి కొంత తేరుకున్నాయి ఆల్మోస్ట్ డేస్ హై దగ్గర ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ సుమారుగా ముప్పై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ కూడా నూట నలభై పాయింట్లు లాభపడింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ నూట ఎనభై పాయింట్లు ప్రధాన కారణం క్రూడ్ ప్రైసెస్ కొంత మళ్ళీ రికవర్ కావడం సో నిన్నటి సిక్స్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ లెవెల్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాలర్స్ లెవెల్కి పడిపోవడం అనేది కొంత మార్కెట్స్కి పాజిటివ్గా ఉంది అదర్వైజ్ సేమ్ సెంటిమెంట్ కొంత బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది ఇవాళ నిన్నటితో కంపేర్ చేస్తే అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లాభాల్లో ఉంటే నైన్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మనకు నష్టాల్లో కనిపిస్తున్నాయి డాలర్తో రూపీ కూడా కొంత రికవర్ అయింది నిన్న ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టూ డాలర్స్ దగ్గరకు వెళ్ళింది ఇవాళ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ త్రీ దగ్గర ప్రస్తుతం మనకు డాలర్తో రూపాయి ట్రేడ్ అవుతుంది సో ప్రధానంగా చూస్తే మనకు స్టాక్స్ లిస్ట్లో చూస్తే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మిడ్ క్యాప్స్లో కనుక మనం గమనిస్తే ప్రెస్టేజ్ ఎస్టేట్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో రేట్ చేంజ్ చూస్తే వాళ్ళకి కొంత బయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది రికవరీ అనేది కనిపిస్తుంది సో అలాగే పీసీ జ్యువెలర్స్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది జిందాల్ సాపైఫ్స్ ఐటీ ఐటీఐ కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ఎన్ఎండిసి హ్యాత్వే స్టెల్లైట్ టెక్నాలజీస్ ఇండియా బుల్స్ హోల్సేల్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ అలాగే లారస్ ల్యాబ్స్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ శోభా డెవలపర్స్ టాటా స్టీల్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో కొంత బయింగ్ కనిపిస్తుంది నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్ చూస్తే ఎంఎంటిసి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఐటీడిసి బామర్ లారీ సింటెక్స్ ప్లాస్టిక్స్ సో ఎక్కువగా క్రూడ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో మనం నష్టాలు చూస్తున్నాం ఇండియాబుల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ జమ్నా ఆటో డిసిఎం శ్రీరామ్ ఆర్ఈసి మహీంద్రా సిఐఈ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా నష్టాల్లో ఉన్నాయి మరొక స్టాక్ గుజరాత్ గ్యాస్ ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నష్టంతో కనిపిస్తోంది సో నిఫ్టీ మనకి ఇంతకుముందు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లోనే చూసిన ఫాల్ అనేది ఇప్పుడు మనకి నిఫ్ నిఫ్టీ కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నట్లుగా మనకు అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్స్ గత కొంతకాలంగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇతర ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్తో కంపేర్ చేస్తే లైక్ ఫిలిపీన్స్ థాయిలాండ్ చైనా ఇండోనేషియా ఆర్ ఈవెన్ మలేషియా రష్యా ఇలాంటి దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే మనకు ఇండియన్ మార్కెట్స్లో అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ప్రధాన కారణం రకరకాల మ్యాక్రో డేటా సో అది జీడిపి గ్రోత్ ఫిగర్స్ కావచ్చు పిఎంఐ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు అలాగే ఎక్స్పోర్ట్ గ్రోత్ కావచ్చు ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం మిగతా దేశాలతో కంపేర్ చేస్తే ఇండియన్ ఎకానమీలో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ స్లో డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్ మ్యాక్రో డౌన్ టిక్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అందువల్లనే ఇప్పుడు నిఫ్టీలో కూడా మనకు సెల్ ఆఫ్ కనిపిస్తుంది నిన్న ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కోల్పోవడం చూసాం ఇవాళ కొద్దిగా రికవర్ అయినప్పుడు కూడా ఇంకా నిఫ్టీ స్టాక్స్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది స్టాక్స్లో మనకు వీక్నెస్ ఉంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ కంపెనీస్ టెక్నికల్ భాషలో చెప్పాలంటే డెత్ క్రాస్ ఈ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాయి సో బెరిష్ మార్కెట్స్లో ఇటువంటి ట్రెండ్ అనేది మనకు సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లేదా అంతకుముందు బేర్ మార్కెట్స్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా మనకు ఇటువంటి డెత్ క్రాస్ సిచ్యువేషన్స్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఐషర్ మోటార్స్ మారుతి సుజుకి బజాజ్ ఆటో అలాగే హీరో మోటో కార్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ బ్రిటానియా ఎలంటి ఇలాంటి చాలా కంపెనీస్లో డెత్ క్రాస్ ఫార్మేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది చార్ట్స్లో సో డెత్ క్రాస్ అంటే మనకు ఒక షార్ట్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే తక్కువ ఈ స్థాయికి వస్తే అది డెత్ క్రాస్ సిచ్యువేషన్ అంటారు సో ఆ సమయంలో ఒక మేజర్ సెల్ ఆఫ్ వస్తుందని ఒక ఇండికేషన్ సో ఈసారి కూడా అటువంటి మేజర్ సెండ్ సెల్ ఆఫ్ వస్తుందా ఇండెక్స్ ఏ టెన్ థౌజండ్ లెవెల్స్కి లేదా ఇంకా అంతకంటే కూడా కిందకి పడిపోతుందా అంటే ఆ ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి మేబీ మూడు నెలలు కాకపోతే ఆరు నెలల లోపల అటువంటి పరిస్థితి అయితే రావడం ఖాయం అన్నట్లుగా ఇప్పుడు మనకు ఈ డెత్ క్రాస్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది అదే బే బుల్ మార్కెట్స్లో అయితే గోల్డెన్ క్రాస్ అనేది వస్తుంది సో మనకు మన వర్క్షాప్స్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళు రాజేంద్ర గారి క్లాస్లకి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ ఇండికేటర్ డౌజీ అండ్ డోజీ అనేది సో అలాగే ఆ డోజీ ఇది లాంగ్ టర్మ్ ఇండికేటర్ ఈ డెత్ క్రాస్ ఆర్ గోల్డెన్ క్రాస్ అనేది సో అటువంటి సిగ్నల్స్ మనకు చాట్స్లో కనిపిస్తున్నాయి ఇది చాలా స్టాక్స్లో ఇటువంటి పరిస్థితి అనేది మనకు నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కూడా ఎంఆర్ఎఫ్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ టీఎం త్రీఎం ఇండియా అలాగే వ్యాబ్కో టీటీకి ప్రెస్టేజ్ ఇక్రా బాష్ ఇటువంటి చార్ట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది
एफएस को उन्हीं अनेक दी आधार होते नहीं का बटे केयरफुल ऑन डाली ये मात्रम बुलिश का उन्होंने पनिकरा दो एंड पोर्टफोलियोस नहीं साथ जहां दौर को प्रोन्ड होने चेस को नहीं कैश लो उन्होंने अनेक दी मॉर्निंग और एवर मॉर्निंग और मनाउंस नट लो कैश लो उन्होंने अनेक दी मुख्यां डोंट � so, when we recover, we will be able to do it. So, this is sustainable. I don't think sustainable is not sustainable. Because there is a massive sell-off, there is a little relief rally. Otherwise, actually, the market is sustainable. It is 10,945 above close. So, probably low formation. Otherwise, 200 points per day, 30, 40 or 50 points pull back and it's common and the heroes gap up open out and just gap would fill the shindi. Only some respite entry and again, 10,796 say it in inner till low on the other thing of breach. So, if you want 10,829, they're going to trade out on just now. So, in inner low breach and they were good 10,800 inch 10,950 much not today chances it could be. In case 10,796 breach in the end again, a small minor support 746 they're going to get on the. And then there was a 637 short-term support. So, in this case, the market definitely has a range of the market. So, in this case, it has a 10,816 and 10,637. Unless 10,945 above close of the top of the Nifty. So, we expect similar chart patterns in Bank Nifty. So, Bank Nifty, just like in the previous swing low, it is 26,560 degree major support. That is 27,639. So, 500 points upside, maybe 700 points downside, like in the charts. So, this rally is predominantly predominantly in the metal space. Of course, the budget is 2,700, 3-4 percent peritone in the stocks. Otherwise, overall market is weak. Okay, so मानको fundamentally चाला negative परिस्थिति नहीं मानको स्वास्थ्य का कांपित संधी, so ये मानो इन तो मुंशु उसने 12,000 land level से ही पटलो touch इस आवक साल वोड कांपट लेगे, so ये चाली समय लो ये geopolitical concerns land यू साधुमान के अंतर्गत को बैठ चाले, ये 20 triggers मानको markets लो मली उस तरह markets पेरुता है ना कोच में so, one thing is that global negative signs are going to be negative signs. There are inherent system issues. One thing is that we are going to slow down. We are going to slow down two days. One thing is supply side and one thing is demand side slow down. If we are going to slow down, we are going to supply side slow down. We are going to be kind of data. Now, we are going to be demand side. We are going to be demand and consumption demand. We are going to be demand side issues. We are going to be demand side issues. We are going to be demand side issues. So, here we have the finance minister almost like four times we have the stimulus and we have the reaction to that. That stimulus is the supply side. So, it will slow down and demand side. It will take some time. So, as such, I don't see like, you know, near term like two to three quarters. I don't see kind of a miraculous things happening. So, what we have to do is we have a little bit of comfort zone. Kind of okay. So, what we have to do is we have to do one thing. For example, Oil issues, geopolitical tensions, oil issues, oil price, like, you know, we are comfortable till 75 dollar barrel and then that we are not comfortable as an Indian economy, we import around 80 percent, we are not comfortable, 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 and RBI rate cut could have chased a position low under the day, but in the end, rate cut money supply per thing, again, money inflation per thing, already oil and money supply per thing, money supply per thing, it is not anticipated, so overall, we just couldn't take, we have to take a mixture zone low, in my opinion, I think Sitan cash and Jephtan and Ipunna situations low. Kodhika let there be some clarity and valuation parang comfortable ga unna hai. But still Kodhika clarity raha wali and the kind of valuation parang comfortable ga unna kuda. Earning downward revision jari te maathra valuation sanayad mali derate jari te maathra valuation sanayad. So overall ga Ipunna situations low unna portfolio is Ranjay Man Jephtan. So Kodhika ga maathra no additions in Jephtan. If at all, if you want to add dead bird and lane companies maathra in the kind of mana morning comments from Atlad Kunam. Debt is going to play a huge role in the next two quarters. So in my opinion, Sitan sidelines. उन्ना कोड़ा डेट फ्री कंपनीज़ लो मे बी इन अ क्वालिटी स्टॉक्स और फ्रंटलाइन स्टॉक्स लो मात्र में एटम चेस कोचन है अदरवाइज सिट ऑन साइडलाइंस तो ये कड़ा कड़ा हाईर लेवल से अगर सेलिंग अनेक मन को कामन का चूसना ये वर्ल्ड कोड़ा मल्ली इधर जस्ट प्रोग्राम बिगिनिंग लोने देश हाई दे ग्रोन को उन्ह
సో నిఫ్టీ జస్ట్ ఒక పంతొమ్మిది పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతుంది ప్రస్తుతం చిన్న విరామం విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్లో మనం అనుకున్నట్లుగానే హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గర కొంత సెల్లింగ్ వస్తుంది అదర్వైజ్ బోత్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు ప్రస్తుతానికి పాజిటివ్గానే మనకు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి టాప్ గైనర్స్గా టాటా స్టీల్ దాన్ని లూజర్స్ లిస్ట్లో మనకు ఓఎన్ఈసీ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్లో ఒక సర్జ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం పి బీపీసీఎల్ హెచ్పీసీఎల్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో కాలర్స్ లైన్లు ఉన్నారు మొదటి కలర్ విజయలక్ష్మి కర్ణాటక నుంచి హలో వసంత గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అందరికి నమస్కారం అండి నేను ప్రజెంట్ మారుతి సుజుకి బై చేసుకోవచ్చండి తగ్గినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఎన్ని షేర్లు కొంటారు చెప్పండి మీరు మీరు చెప్తే మరి దాన్ని బట్టి కొనుక్కుంటాను లేదంటే వేరే ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చేయండి పోని అంటే ఎంత పెడతారు డబ్బులు ఎంత పెడుతున్నారు ఈ టైమ్ లో ఎంత పెట్టచ్చు అంటారు అది కూడా మీరే చెప్పండి మరి ఒక ఐదు కోట్ల నుంచి పది కోట్ల వరకు పెట్టచ్చు పెడతారా అంత లేదు సార్ ఒక నాలుగు ఐదు కొనగలను నాలుగైదు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కర్ణాటక నుంచి కాల్ చేశారు విజయలక్ష్మి గారు లక్ష్మి కాబట్టి లక్ష్మి కటాక్షం ఉన్న వాళ్ళనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాం అంతకు మించి ఓవర్ ఎస్టిమేషన్ లేదండి బట్ ఎనీవే ఈ టైంలో కొనుక్కోవచ్చా మేమైతే ప్రస్తుతానికి ఎవరిని కొనొద్దు మార్కెట్స్ కు దూరంగా ఉండని చెప్తున్నాం బట్ టెక్నికల్ సేవన డిఫరెంట్ గా చెప్తున్నాయి మారుతి అయితే క్లియర్లీ అవాయిడ్ స్టాక్ అండి ఆల్ దో ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర బాటమ్ అయిన బాటమ్ లా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ప్రాబ్లీ మోర్ ప్రూఫ్ రిక్వైర్డ్ అన్నట్టు చార్ట్స్ సూచిస్తున్నాయి సో డెఫినెట్లీ మారుతిని అవాయిడ్ చేయండి సో కొద్దిగా మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ మీకు కావాలి అంటే కనుక ప్రాబ్లీ టాటా గ్లోబల్ ఒకటి మీరు వెంచర్ అవుట్ చేయొచ్చండి ఆ స్టాక్ ని సో ఇప్పుడు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ మంత్ హై చూస్తే టూ ఎయిటీ టూ ఈ స్టాక్ అరౌండ్ టూ ఫార్టీ దగ్గర ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో బిట్వీన్ టూ సిక్స్టీ అండ్ టూ ఫార్టీ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ టాటా గ్లోబల్ చూస్ చేసుకోండి అండ్ టూ థర్టీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మార్కెట్ ఒకవేళ ఫ్రీ ఫాల్ ఉంది అంటే కనుక ఏ స్టాక్ కూడా ఆగదు ఈ స్టాక్స్ కూడా పర్ఫై కాబట్టి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న స్టాక్స్ ని చూస్ చేసుకోవాలండి ఏదో స్టాక్ హాఫ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ అట్రాక్టివ్ ఉంది అని కొంటాం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఐడియా సో ఆ కేటగిరీలో ప్రాబ్లీ బాటా ఇండియా ఏషియన్ పెయింట్స్ పిడిలైట్ ఇలాంటి స్టాక్స్ మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ లో వెంకటేశ్వర్ హలో సార్ నమస్తే సార్ టాటా స్టీల్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర బై చేసారు సార్ వాటిని ఉంచుకోమంటారా అమ్మేమంటారా ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫుట్ ఆఫ్ సెవెన్ కొనుక్కోవచ్చు అంటారా ఏదన్నారు సెట్ టాటా స్టీల్ కంపెనీ ఇంకోటి ఏదన్నారు పుట్ ఆఫ్ సార్ త్రీ త్రీ సిక్స్టీ పుట్ ఆఫ్ టాటా స్టీల్ కొనొచ్చా ఇవన్నీ శాఖ ఆయన ఒకసారిగా బుల్లిష్ నుంచి మళ్ళీ బేరిష్ వెళ్ళిపోతా అంటున్నారు యా త్రీ ఫిఫ్టీ లో మీరు కొన్న అంటున్నారు అండి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ దగ్గర ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్ ఉంది కరెంట్లీ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఉంది సో నేను చెప్పేంత క్యాష్ మార్కెట్ లెవెల్స్ నా ఉద్దేశంలో త్రీ సిక్స్టీ త్రీ నుంచి త్రీ సెవెంటీ నైన్ వరకు మనకి బేరీస్ జోన్ గా ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం చార్ట్స్ ప్రకారం సో డెఫినెట్లీ అరౌండ్ త్రీ సిక్స్టీ ఆర్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ వస్తే కనుక మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వండి లేదంటే వన్ టూ రూపీస్ కోసం వెయిట్ చేయడం ఎందుకు అనుకుంటే ఇమీడియట్లీ కూడా మీరు అమ్మేయచ్చు సో త్రీ సిక్స్టీ పుట్ ఆప్షన్ కొనాలి అంటే కనుక మీ స్టాప్ లాస్ ఇస్ అరౌండ్ త్రీ ఎయిటీ అండి సో ట్వంటీ రూపీస్ ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ రిస్క్ ప్రాబ్లీ అటెంప్ చేయొచ్చు బట్ డౌన్ సైడ్ కూడా మనం చూస్తే కనుక మార్కెట్ లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది టాటా స్టీల్ కి సో ట్వంటీ రూపీస్ అప్ సైడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ డౌన్ సైడ్ సో ఇమీడియట్ షార్ట్ వెళ్ళకుండా మేబీ ఒక పుల్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు సెవెంటీ ఆ రేంజ్ లో వెళ్తే కనుక మీకు టెన్ రూపీస్ రిస్క్ ఉంటుంది థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ రూపీస్ రివార్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి పుట్ ఆప్షన్ అరౌండ్ త్రీ సెవెంటీ దగ్గర అటెంప్ట్ చేయమని చెప్తాను కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి సార్ స్టాక్ ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ గురించి కనుక్కోవాలనుకుంటాం సార్ ఏదో బ్లాక్ రాక్ కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిందని తెలుస్తుంది ఏమైనా చెప్తారా పెట్టర్ సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్ కార్గో మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నారు దాని
నాట్ ఇన్ గుడ్ టైమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ లో ఇన్ఫాక్ట్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే కొద్దిగా రిలేటివ్లీ బెటర్ బట్ నా ఒపీన్ ఐ థింక్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేయాల్సిన సెక్టర్ అండి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో కాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ లో ఆపర్చునిటీ సైజ్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి సో ఒకవేళ మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్ లైక్ యూనో ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ అని అనుకుంటే కొద్దిగా ఐ మీన్ వాచ్ చేస్తూ కంటిన్యూస్ గా మేబీ ట్రై చేయొచ్చు అదర్వైజ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండి బెంగళూరు నుంచి ప్రసాద్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ నేను సెవెంటీ దగ్గర కొన్నాను సార్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ట్రేడ్ అవుతుంది కొంచెం ఏమైనా ఉంచుకోమంటారా ఇట్లా సార్ కొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎక్కువ షేర్లు కొన్నారు అరౌండ్ ఒక టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ కొన్నారు సార్ సో అది అంటే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ ఎవరేజింగ్ ప్రసాద్ అది సిక్స్టీ ఫైవ్ దాకా వచ్చింది ఇంకా ఎవరైజ్ చేద్దామని ఇంకా ఎక్కువ షేర్లు అయితే కొనకండి ప్రస్తుతానికి ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ హోల్డ్ చేయొచ్చా బయటకు నో అండి డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ థర్టీ పర్సెంట్ మీ దగ్గర ఉన్న క్వాంటిటీ త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ మీరు లాస్ బుక్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే యూఆర్ లక్కీ థర్టీ వన్ రూపీస్ నుంచి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోనే పెరిగింది అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర మేజర్ రెసిస్టెన్స్ ఉందండి స్టాక్ కి సో ఇలాంటి స్టాక్స్ యావరేజ్ అనేది ఎప్పుడు చేయకూడదు మనం పదే పదే చెప్తుంటాం బట్ ఏదైనప్పటికీ మీరు సెవెంటీ లో కొన్నా అన్నారు ఇప్పుడు అరౌండ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ లాస్ లో ఉంటారు సో థర్టీ పర్సెంట్ ఐ వుడ్ సజెస్ టు సెల్ ఇమీడియట్లీ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిటీ మధ్యలో బ్యాలెన్స్ మీరు అమ్మితే కనుక మీకు ఇక్కడ బుక్ చేసిన లాస్ కవర్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఈ స్టాక్ ఫిఫ్టీ వన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ అవుతే కనుక స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను కిరణ్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అడగండి కిరణ్ ఆరతి ఇండస్ట్రీస్ నా దగ్గర హోల్డింగ్ లో ఉన్నాయండి అది అంటే బోనస్ ఒకటి ఇస్తామన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి ఉంచుకోవచ్చా తీసేయచ్చా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఒకటే అండి మీరు డీసెంట్ స్టాక్ లో ఉన్నారు కైండ్ ఆఫ్ మిగతా సెక్టర్స్ తో కంపేర్ చేస్తే కొద్దిగా స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో పర్లేదండి డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ స్టాక్ కూడా డీసెంట్ గానే పర్ఫార్మ్ చేస్తూ వస్తుంది నా ఒపీనియన్ అండి ఐ థింక్ హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్ నెగిటివ్ యాజ్ ఆఫ్ నా కంపెనీ పరంగా కూడా పాజిటివ్ గా ఉంది కొద్దిగా మార్కెట్ బేరిష్ గా ఉంది కాబట్టి కైండ్ ఆఫ్ కరెక్షన్స్ ఇలాంటివి కామన్ గా ఉంటాయి ఫ్లక్చువేషన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఉంటాయండి బట్ నా ఒపీనియన్ చాలా స్ట్రాంగ్ స్టాక్ లాంగ్ టర్మ్ లో హోల్డ్ చేసిన స్టాక్ కాబట్టి ఐ థింక్ కంటిన్యూ అని చెప్తానండి విజయ ఏలూరు నుంచి అడుగుతున్నారు ఫోర్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట టూ ఇయర్స్ కోసం ఫెయిర్ క్యామ్ స్పెషాలిటీ థైరో కేర్ మేఘమణి ఆర్గానిక్స్ అండ్ జైడస్ వెల్నెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువ కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మా స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా వీక్ నోట్ లో ఉన్నది సెలెక్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మేక్ మనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది కొద్దిగా వీక్ నోట్ లో కనబడుతుంది మేబీ రిస్క్ అపిటైట్ ని బట్టి మీరు ట్రై చేస్తున్నట్టున్నారు నా ఒపీనియన్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండి మేక్ మనీ ఆర్గానిక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్స్ లో నెక్స్ట్ కూడా ఫెయిర్ కెమ్ ఫెయిర్ కెమ్ స్పెషాలిటీ కూడా కైండ్ ఆఫ్ అ డీసెంట్ స్టాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఉన్న లిస్ట్ లో బట్ నా సజెషన్ అండి ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్స్ లో మార్కెట్స్ కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయవు కాబట్టి కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ పరంగా పర్వాలేదండి కాకపోతే ఏంటంటే డెడ్ బాడీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫెయిర్ కెమ్ స్పెషాలిటీకి అండ్ సేమ్ థింగ్ గోస్ టు థైరో కేర్ అండి మేబీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఓకే అని చెప్తాను బట్ షార్ట్ టర్మ్ లో మీరు కొద్దిగా కైండ్ ఆఫ్ డైవర్సిఫై చేస్తే బాగుంటుందండి ఒకవేళ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ గా వెళ్ళాలనుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ అ వెరీ పాజిటివ్ వన్ ఫర్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ సో నా ఒపీనియన్ ఐ థింక్ సెక్టర్ షిఫ్ట్ చేస్తే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ లో లేదు ఇదే సెక్టర్ లో ఉండాలంటే మాత్రం బీ ఇన్ ద ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ అండి లైక్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఇస్ మై బెస్ట్ బెట్ అండి ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్స్ లో తర్వాత ఏ శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఆయన పిరామల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అలాగే బ్రిటానియా ఒరకిల్ ఫైనాన్షియల్ అగ్రోటెక్ ఇవన్నీ కొన్నారు పిరమల్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రిటానియా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఒరకిల్ ఫైనాన్షియల్ ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ బెటర్ నేమ్స్ అండి సో ఆ ఇండస్ట్రీస్ లో దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో మీరు కొన్న ప్రైస్ కూడా గుడ్ ప్రైస్ ఏ సో పిరమల్
I think uh, rebounds was there and DHFL and Tata, uh, Tata Motors probably not required, loss book jail is not there, so you can hold on, maybe long term view me kunte ganka. So, 117 inch already 106 thaka correct hai, around 120, 125 meter trade out In case his stock baga correct hai, 85, 90 was there ganka, definitely second price point kudu me average jay chhu. But Divan Housing and S Bank, I think there are trading stocks on day, immediately loss book jail is not there, maybe I think okay, 15, 20 percent rebound which no I think you should exit. Volatile uh, trading uh, consult on the Preston market slow bank nifty not airway point low with a slow run on the point lower club and bank nifty but not airway point low of Hanita again. So 10,845 nifty trade out on a level idi so volatile trading session. Come this one. Idi Valti smart in a sir, rape morning business breakfast on a medical.